Hola amigos, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hacer este video de cómo hacer el moño de la amistad o lazo de amistad. Bien, vamos a necesitar lo que viene siendo cuatro uh, listones de 32 pulgadas de largo por 2 pulgadas de ancho. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este moño boutique con la técnica del 8. Y ahorita ya ustedes les voy a decir cómo los vamos a unir para que sea ese gran moño que se llama lazo de la amistad. Bueno, pues vamos a iniciar primero que nada. Vamos a sellar lo que vienen siendo nuestras puntas, nuestros extremos, para evitar que se nos vayan a deshilar. Ahora vamos a unir nuestros listones por las orillas. Ahora los vamos a tomar y los vamos a marcar a la mitad. Vamos a asegurarnos que estén muy bien eh, juntos. Y vamos a pasar el encendedor para poderlo marcar y que tenga, ¿verdad? La muestra, la marca. Nuevamente vamos a volver a... Pasar el calor para dejar lo que viene siendo marcarlos en cuatro ahora por nuestros extremos lo vamos a tomar y vamos a marcar nuevamente la mitad del ancho de nuestro listón para que así sea un poco más fácil también lo vamos a hacer en el medio donde hemos marcado la mitad de nuestro listón lo vamos a hacer de igual forma Ahora lo que vamos a hacer es, como les he dicho, la técnica del 8. Vamos a poner solamente un poco de silicón y lo vamos a llevar donde está nuestra marca, un poquitito hacia adentro, de esta forma. Y de los, del otro extremo, de igual. Vamos a ponerlo encima del otro como un medio centímetro. Para evitar de que se nos muevan nuestros listones, vamos a poner una pequeña gota, muy pequeña, muy leve, para evitar de que se nos vaya a mover. Este es un tip que yo les estoy pasando a ustedes. Si vemos como aquí que se nos está desprendiendo, vamos a pasar solamente un poco. Y aquí es súper fácil. Vamos a tomar nuestros uh, listones donde ya tenemos el 8. Recuerden que ya tenemos marcado, ¿verdad? Lo que viene siendo la mitad. Entonces, lo único que vamos a hacer es llevarlo hacia el centro de esta forma y el otro de igual. Lo único que vamos a tener que tener precaución es que donde tenemos la línea donde hemos marcado, tiene que quedar de igual. Aquí vamos a procurar que nos quede un poquito hacia adentro. Y del otro de igual forma. Aquí ha quedado. Vamos a voltearlo hacia el frente. Y aquí ya está nuestro moño boutique con la técnica del 8. Vamos a ir al centro. Y vamos a hacer nuestros pliegues que son tres. Yo voy a utilizar lo que viene siendo mi alambre de amarre. Porque está bastante grueso. Y recuerden que a mí me gusta utilizar verdad lo que es mi alambre. Se me hace un poco más fácil y sobre todo pues queda bastante fuerte. Ahora ustedes dirán cómo vamos a hacer el lazo de la amistad, nuestro moño. Bueno, vamos a cortarlo para que no se les dificulte a ustedes. Y pues bueno, aquí está ya nuestro moño boutique con la técnica del 8. Nada más resta pues cómo acomodarlo. Y aquí están nuestros moños, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es, tenemos nuestros moños hacia nosotros, vamos a tomarlos, los vamos a girar y los vamos a unir. De esta forma, lo vuelvo a hacer, tenemos nuestros moños, lo único que hacemos es tomarlos, giramos hacia el centro y los vamos a unir. Por eso es que se le llama el moño de lazo de la amistad o también el moño pulpo. 
Para unirlos yo voy a utilizar nuevamente lo que viene siendo mi alambre de amarre. Y de esta forma ha quedado ya nuestro moño. ¿Ok? Bueno, pues aquí ya lo único que nos restaría sería poner una, una pinza. Y si nosotros queremos que nos quede un poquito más, así como más pomposito, que quede más durito, bueno, podemos ponerle spray para el cabello y se miraría muy bonito. También lo que podemos hacer es después de que ya si le pusimos el spray, bueno, pues eh, podemos decorarlo con lo que viene siendo piedritas para que quede muy bonito o simple y sencillamente ponerle una muñequita aquí al centro, una flor o lo que ustedes quieran, inclusive hasta un, un nudo, ¿verdad? Entonces yo no tengo list, eh, broche grande, pero le voy a poner este que es de do, más o menos como de dos pulgadas. Esto lo voy a poner en el centro. Pero sí debería de ser un, un perdón, una, un, un, una pinza un poquito más grande. Yo si no quiero poner lo que viene siendo um, una figurita o algo. Yo tengo este pequeño trozo. Lo único que voy a hacer es darle una vuelta. De esta forma. Como está un poco grueso, pues batallamos. Aquí lo único que vamos a hacer es ponerle silicón. Y si queremos ponerle algún detalle aquí al frente, lo podemos hacer el cierre por enfrente. Y ya nada más vamos a hacer nuestro pase por atrás de nuestra pinza. Lo vamos a pasar. Espero que me alcance, <ríe> aunque lo veo algo medio difícil. Pero no hay imposibles, ¿verdad? Vamos a jalar muy bien. Y ahorita porque como que perdió la figura, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a acomodar. Este moño es bastante llamativo. Este lo podemos utilizar para la escuela, para una fiesta... Para esas nenas que se miren muy coquetonas, esas princesitas. Yo tengo por aquí una muñequita para que vean ustedes. Bueno, aquí tenemos una de la princesa Sofía. Vamos a ponerlo aquí. Así vamos a disimular lo que hemos hecho, el amarre. Esto nada más es para que ustedes vean, ¿ok? Recuerda que yo aquí te doy la idea y pues tú harás tu propia creación. Y pues recuerda que practicando es como nosotros podemos hacer lo que viene siendo nuestros moños. Debemos de perderle el miedo, más que nada, ¿verdad? A los listones, porque los listones pues son con los que vamos a trabajar nosotros. Y pues así ha quedado el moño de la amistad. Bueno, pues espero que les haya gustado y recuerda por favor que si te gusta... Bueno, pues que compartas, ¿verdad? Y sobre todo no olvides en suscribirte y sobre todo que nos regales un dedito arriba. Muchas gracias y nos vamos a ver hasta un próximo video.